മടക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടില്ല അസ്സാമു അലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി ബിസ്മില്ല <coughs> 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 ഹദുഹുദീന <laughs> يظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ഹൗഫുലൈക്കുമുല്ലോമലോസന الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصلى على جميع الانبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الكثار بالسأم مولاي صل وصا من أمدا على حبيبك خي للخلق كله ميقرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحب لله فاعتصمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير امين تتلوها خيفة من حار من حر نار لضاء أطفأت حر لضاء من بردها الشبم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله مين ബഹുമാനാദറുകൾ നിറഞ്ഞ സീതന്മാർ ഉസ്താദുമാർ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി മുതലും സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മഭംഗന്മാരെ حبيبا يسرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل اسنيحيت ورميت قوديا نمي حبيبا ينبي تنغل ودبهم نال جنات النعيم اللي ورميت قوديا نكرهيكم مراغت 
അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള തോഫേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സയ്യിദന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഉസ്താദുമാരും ഒക്കെ വലിയ ഉപദേശം നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ആരെയും ഉപദേശിക്കാൻ വന്നതല്ല മറിച്ച് ഈ നിരയിലിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ ഒക്കെ അടുക്കൽ വന്ന് പൊരുത്തവും ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഒരു ബർക്കത്തും കരസ്ഥമാക്കണം എന്ന് കരുതി വന്നതാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മജ്ലിസായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ സാധാത്തുകൾക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരെ തണലിലായി ധാരാളം ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൽബും തക്കുവയും എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ ഈയിടങ്ങളിലായി എല്ലാ പ്രഭാഷകരും പറയുന്നു പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത് കേൾക്കാത്ത വേദികളില്ല ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാത്ത സദസ്സുകളുമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യൻ നന്മയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിചിന്തനം നടത്തേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു സമയമാണ് മനുഷ്യൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ നേടി എന്നൊരു ധാരണയിൽ എത്തിയപ്പോൾ സിട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുപോയോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സമയം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ മറന്നുപോയോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സമയം എല്ലാ മേഖലകളിലും പാശ്ചാത്യൻ ചിന്തകൾ കടന്നുകൂടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഞാൻ എന്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളോട് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്ന ഈമാനുള്ള മൂമിനീങ്ങളാണ് ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ സഭഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിൽ ഒന്ന് കടന്നുപോയി ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കണം നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഖുർആാനുമായി എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നേരം വെളുത്തതിന്റെ ശേഷം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉന്നമനങ്ങളിൽ എത്തി എന്ന് വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പലതവണയായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊബൈലിൽ പലതവണയായി അവന്റെ കണ്ണുകളെ അവൻ കണ്ണോടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ കണ്ണിലെത്തിപ്പെടാത്ത മേഖലകൾ ആ മൊബൈലിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പലതിലേക്കും ചേർത്തി നോക്കിയാൽ തെറ്റാകുന്നില്ല ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഈമാനുള്ള മോമിനീങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തം ഒന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഞാനും ഖുർആാനും തമ്മിൽ എത്ര ബന്ധമുണ്ട് ഹബീബായ സുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുഅജിസ ആ ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതില്ല ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം അറിയാത്ത മുഅ്മിനില്ല ആ ഖുർആാനുമായി 
ഞാൻ എത്രത്തോളം കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വാട്സപ്പിൽ അവസാനത്തെ സീന കാണാനുണ്ട് അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ മേസഞ്ചർ തുടങ്ങിയാൽ തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഇത്ര മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് നീ അവസാനം തുറന്നു നോക്കിയത് എന്ന് അതിൽ കാണാനുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ രഹസ്യമായി ഞാനും നീയും നിന്റെ റബ്ബും മാത്രം അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിനുള്ള ഇബാദത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം മനസ്സിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് അവസാനമായി ഖുർആനോദിയത് എപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഓതിയിട്ടുണ്ടാകാം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഷാർജയിൽ വെച്ച് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞൊരു അനുഭവം കേട്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം അയാൾ അധികം മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചു കച്ചവടത്തിൽ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പേരോട് ഉസ്താദിന് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തി തരണം ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നൊന്ന് ദിക്കറ് വാങ്ങിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സുഹൃത്തനോട് പറയാണ് ഉസ്താദിന്റെ തിരക്കനിക്കറിയാം ഞാൻ ഉസ്താദിനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഫോണിൽ കണക്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഫോണിൽ ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിക്കറ് നൽകി ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഈ സുഹൃത്തനോട് പറയാണ് ഫോൺ വെച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൊല്ലാനാണ് എനിക്ക് ദിക്കറ് തന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ മതിയോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ഞാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള പല നേട്ടങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദിക്കറ് ചൊല്ലാൻ അദ്ദേഹം റെഡിയാണ് ആനോദാന അയാൾ റെഡിയാണ് ദിക്കറ് ചൊല്ലാൻ അയാൾ റെഡിയാണ് പക്ഷേ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ അയാളെ മനസ്സെന്നിട്ടും അനുവദിക്കുന്നില്ല ഈ നിലക്ക് ദിക്കറുകളൊക്കെയും വെറും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളായി തേടുന്നതിന് പകരം ഇമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകൾ ദിക്കറിന്റെ മജിലിസുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കാനാകണം വെറും രോഗം മാറാൻ എന്ന നീയത്തിലാകരുത് രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി ദിക്കറിന്റെ മജിലിസിൽ പോകണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ സയ്യിദന്മാരെ പൊരുത്തം വാങ്ങണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സയ്യിദന്മാരെ കൊണ്ട് വെള്ളം മന്ത്രിപ്പിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിവാദത്തിന്റെ വിഷയമാണെന്ന ബോധത്തോടു കൂടെയാകണം ാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴേ കതിൽ നിന്ന് പെന്മാറുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അത് അപ്പതിച്ചു പോകൂടാ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് നാം തിരിക്കേണ്ടത് ഹൃദയം അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് നാം തിരിക്കേണ്ടത് അവനല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം അവനിക്കല്ലാതെ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം അവനല്ലാതെ തടയാൻ കഴിയില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം അവൻ തടഞ്ഞത് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളും ഇല്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം മജിലിസുകളിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നു ദുന്യവിയായ ലോകത്തെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം പറയുന്നു അയാളിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് വരുന്നു കൊണ്ട് വസീയെത്തിയുന്നു പക്ഷേ തീരുമായി ബന്ധമില്ല ഈ നിലക്കായി നമ്മൾ അത് അപ്പതിച്ചു പോകരുത് ഇനി സ്വന്തം ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കൂ ഇന്ന് ഈ ദിക്കറിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പതേ നിസ്കാരത്തിൽ ഓതിയതല്ലാതെ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് നിവർത്തി വെച്ച് നോക്കിയോതാ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയോ ഓരോരുത്തരും സ്വയം ഒന്ന് വിലയിരുത്തണം 
ഞാൻ എന്നെ വിലയിരുത്തണം അയാൾ ഖുറാൻ ഓതിയോ നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഖുർആൻ ഓതിയോ എന്ന് ആലോചിക്കണം സ്വന്തം കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമി നിങ്ങളെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ഖുർആൻ എത്ര മഹത്വമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് നമുക്ക് സമയമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നവനും കാറിൽ കയറിയാൽ മ്യൂസിക്കുള്ള പാട്ട് കേട്ട് സമയം കളയുന്നു സമയമില്ലാത്തവനും ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ അവസരമുണ്ട് കാറിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഖുർആൻ കേട്ട് പറതി സുന്നത്ത് അങ്ങയെ ഖുർആൻ കേൾക്കൽ സുന്നത്താണ് ഖുർആൻ നോക്കൽ സുന്നത്താണ് ഖുർആൻ തൊടൽ സുന്നത്താണ് എല്ലാം പുണ്യമാണ് പക്ഷേ ആർക്കും വേണ്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇതിൽ തർക്കമില്ല ഇതിലാർക്കും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയില്ല എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അകന്നു പോയി ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ അകന്നു പോയി ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല ഇന്ത ഈ പ്രവിശുദ്ധമായ റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഒരു വട്ടം പോലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇതുവരെ ഹത്തമ് തീർക്കാത്ത ഒരു വേദിന്റെ മജിലിസിലില്ലേ പരിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി ഒരു പതിയ പ്രാവശ്യം പോലും ഖുർആൻ ഹത്തമ് തീർത്തിട്ടില്ല നമ്മളെ മുൻഗാമികളായ ഉമ്മാമമാരോട് അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ മാസത്തിൽ ഒരു ഖത്തമ് തീർക്കാത്ത ഉമ്മാമമാരില്ല പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഖത്തമ് തീർക്കാത്ത ഉമ്മാമമാരില്ല എനിക്കറിയാം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ സയ്യിദന്മാർ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു വട്ടം ഖത്തമ് തീർക്കൂ ജീവിതത്തിലെത്രയാണ് അവരെ തിരക്ക് അതേ പലപ്പോഴും വിശ്രമത്തിന് സമയമില്ല അതേ പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഖുർആൻ ഒരു ദേവര് വട്ടം മോദി തീർക്കും ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ കൂട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരി ഫേസ്ബുക്ക് അലഞ്ഞിതിരിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പരിശുദ്ധ പാവപ്പെട്ട മുത്തായിമിനെ മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആർക്കാണ് ഈ ഖുർആാനിനെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ലല്ലോ അറിയാത്തൊരു കുട്ടിയുമില്ല ഏത് കുട്ടികളോടും ചോദിച്ചു നോക്ക് ഏത് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാലും പറയൂ ആർക്കാണ് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് രാത്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഐഷ എനിക്ക് ഈ ബാധത്തിൽ മുഴുകാൻ എനിക്ക് സമ്മതം തരുമോ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമൊഴിച്ച് നബി സല്ലാഹുലിസ്കാരം എത്രയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഓതുന്നത് എന്റെ ഇമാനുള്ള മൂമി നിങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിലെങ്ങാനും അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിധി ലേറ്റ് ആയി പോയാൽ പിന്നെ അടുത്ത വർഷം ആ ഉസ്താദ് എങ്ങനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോകട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ജമാത്തുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിൽ ചുരുക്കി ഓതണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അല്പം ഖുർആൻ കൂടുതൽ ഓതിയാൽ പിന്നെ മുസ്ലിയാരെ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഈ നിലക്കല്ലേ നമ്മുടെ പുതിയ ഖുർആാനിനോടുള്ള മഹബത്ത് ഹബീബായ ഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓദി മടുപ്പില്ലാതെ ഖുർആൻ ഓദി എത്രയാ ഓദിയേ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല നാദേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ കുറിച്ച് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് ഒരു ദിവസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ോട് 
ഞാൻ <laughs> അല്ലാത്ത മറ്റൊരാള് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കാ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മറുപടി ഞാനത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു മറ്റൊരാൾ ഓതുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ ആ മക്കൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയോന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക് നേരില്ല എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കംപ്ലൈന്റ് ആണ് എന്താ കംപ്ലൈന്റ് മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ വേണ്ടതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ദിവസങ്ങളായി മകനോ ഖുർആനോത്തിൽ വളരെ പിറകില്ല ഓ എന്റെ ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരി വെറും അടുക്കള ജോലിയിൽ മാത്രം ശൂലായാൽ പോര നമ്മള് വെറും അതി ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം പഠിപ്പിച്ചാൽ പോര നമ്മുടെ മക്കളെ അതിന്റെ മുസീബത്ത് എത്രയാ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മാത്രമേ പലരും പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നുള്ളൂ അതെ ആത്മീയമായ ദീനിന്റെ പഠനത്തിന് പലരും മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സയ്യിദന്മാർക്കും അത് ഉസ്താദ്മാർക്കൊന്നും ചില കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തേ കാരണം മകന് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് മതപരമായി മകൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല മകൻ ഡോക്ടർ ആണ് പക്ഷേ മദ്രസയിൽ വേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡോക്ടറായ മകൻ അന്യ അന്യ പെണ്ണിന്റെ കൈ പിടിക്കുന്നതിന് ബാപ്പക്കൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ അല്ലേ ഡോക്ടർ ആകുമ്പോ എല്ലാരെയും തൊടാലോ എന്നുള്ള മസല ഡോക്ടറായ പിന്നെ എല്ലാരെയും തൊടാന് ഒരു പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് പോലെ ഡോക്ടർ ആകാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നവരൊക്കെ തൊടാൻ പറ്റുമെന്നൊരു ധാരണ തൊടുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല എന്നൊരു ധാരണ കാണുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല എന്നൊരു ധാരണ എത്രയാണ് മുസീബത്ത് അത്തരം ആളുകളെ ചില ആളുകളൊക്കെ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ തിരിച്ചു പോരേണ്ട അവസ്ഥയാണ് എന്തേ കാരണം നിന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് ഓർഡർ ഇയാള് പഠിച്ചിട്ട് അമേരിക്കൻ ചിന്ത മനസ്സിൽ കയറിയപ്പോ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സീറ്റ് പോലും ഇല്ല എവിടുന്ന് വന്നതാണ് സ്വന്തം മകനെ പഠിപ്പിച്ചില്ല ഈ ബാപ്പ അതെ മകൻ ഇരുന്ന് പതി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് പഠിക്കേണ്ട മദ്രസയിൽ സ്വന്തം മകനെ അയച്ചില്ല ഭൗതിക ലോകത്തെ ഉന്നമനം മാത്രം ചിന്തിച്ചു ഭൗതിക ലോകത്തെ പുരോഗതി മാത്രം ചിന്തിച്ചു ആഹ്രത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എടുത്തു കളഞ്ഞു ഇവിടെ മങ്ങൾ എറണാകുളം ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിനെന്താ എന്തോ പേരുവിട്ടു 
അപ്പൊ പിന്നെ പുതിയ ഒരു തലമുറ ഇത് കണ്ടു വളർന്നു അപ്പൊ അവരെ മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും പുതിയൊരു ട്രെൻഡ് ആണ് നല്ലത് എല്ലാ കല്യാണ വീട്ടിലും ഇരുന്നിട്ടല്ലേ ഭക്ഷണം അപ്പൊ പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലും നിന്നിട്ട് വേണമെന്ന ചിന്തയാണ് നിന്നിട്ട് വെള്ളം കൂടി കിന്നതിന് മതങ്ങൾ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടു വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം അപ്പൊ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരാളെ ഇരുത്തിയിട്ടാ വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കയറി വരുമ്പോ തന്നെ അയാളെ കയ്യിൽ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് കുടിച്ചോന്ന് പറയാലല്ല മറിച്ച് പരിശുദ്ധ തീനിൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു കാര്യവുമില്ല നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിക്ക് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ അതുപോലെ വഫേ സിസ്റ്റം വെക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർമാരോട് തന്നെ ചോദിക്ക് ഇരുന്നിട്ടാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അല്ല നിന്നിട്ടാണോ ഇരുന്നിട്ടാണോ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അല്ല നിന്നിട്ടാണോ ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിക്ക് അവരും പറയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുന്നിട്ടാണ് പക്ഷേ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കില്ല അത് ഭൗതികത്തിന്റെ കാര്യമായാലും കുഴപ്പമില്ല ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യമായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരായി പോകരുത് നമ്മള് ണെങ്കിൽ പോലും അതേ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് കുടിക്കേണ്ടത് ചില ആളുകൾക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ജംസം വെള്ളം വലിയ ബഹുമാനമുള്ള വെള്ളമാണ് അതിൽ സംശയമില്ല തർക്കമില്ല അവ ചിലർക്കൊരു ധാരണ എന്നിട്ടാണ് സംസം വെള്ളം കുടിച്ചതെന്ന് പറയുന്ന നിന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കല ജായിസാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതെ നിന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കല ജായിസാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ കുടിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നിട്ട ജന്തം വെള്ളമാണെങ്കിൽ പോലും കുടിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നിട്ടാണ് നിന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഇമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇരുന്നിട്ടാകണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നിന്നിട്ടാകണം വെള്ളം അതെ നിന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ടാകണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതിൽ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട കഴിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയാണ് കുടിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നിട്ടാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതെ നിന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നിട്ടാണ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതും ഇരുന്നിട്ടാണ് പക്ഷേ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും നൽകാതെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മാത്രം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് എന്റെ മകൻ നല്ല ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരാളാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തെ നേട്ടം മാത്രം ആലോചിച്ച് ഡോക്ടറാകാനും എഞ്ചിനീയറാകാനും അയച്ച മക്കള് അവര് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതെങ്കിലും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്കൊന്നും എന്നോട് വെറുപ്പൂടിക്കരുത് അത്തരം ഏതെങ്കിലും ഹാളുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കല്യാണം കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീടുകളിലും അത് കൊണ്ടുവന്ന് പയറ്റിക്കളയാം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ഇരുന്നിട്ടാണ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതും ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരുപാട് നന്മകളെ മനുഷ്യൻ മാറ്റി വെച്ചപ്പോൾ പേരറിയാത്ത രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അധികരിച്ചു 
പേര് പോലും കിട്ടുന്നില്ല പേരിടാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ രോഗത്തിന് എന്ത് പേരിടണം എന്ന എന്ന കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഭേദാറുകയാണ് എന്തേ കാരണം എവിടെ നിന്നാണ് രോഗം വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് രോഗം പടരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഓ എന്റെ ഈമാനുള്ള മുമിനിങ്ങളെ മടങ്ങണം നമ്മൾ ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങണം നമ്മൾ ഹബീബ് ആയ സുറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ജീവിത ചിട്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങണം അതേ പാശ്ചാത്യൻ ചിന്തകളെ നമ്മൾ വലിച്ചെറിയണം നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവവും ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം അത് ഇരുന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവവും കൈയൊഴിച്ച് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ നല്ല ദീനി ചിട്ടയിൽ ജീവിക്കുന്ന നല്ല വയലിന്റെ സോസിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ആ ഭാഗത്ത് എവിടെ പോയാലും അദ്ദേഹത്തെ വയലിന്റെ സോസിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലൊരു കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി പോയി പോയി കല്യാണ വീട്ടിലെ അന്യപുരുഷന്മാര് മുഴുവനും കിടകലർന്നിട്ടാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ കയറാൻ ഈ നിൽക്കുമ്പോ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ചോദിച്ച പൊയ്യാക്ക പറയാനുള്ള മറുപടി മകന്റെ തീരുമാനമാണ് എനിക്കതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ മാനുള്ള മൂമിനീങ്ങള് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബാപ്പക്ക് മകനെ അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബാപ്പക്ക് മകനെ വരച്ച വരയിൽ നിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഈ ബാപ്പ കുട്ടിക്കാലത്ത് മകനെ വളർത്തുമ്പോ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അതേ ദീനീയമായ പഠനത്തിലും ദീനിയായ നിയമങ്ങൾക്കും മകന്റെ മുമ്പിൽ അതേ മകന്റെ മുന്നിൽ ഈ ബാപ്പ വില കൽപ്പിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാപ്പയുടെ വില ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഉമ്മയുടെ വില ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ബാപ്പ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണമെന്ന ചിന്തയില്ലാതെ പോയി ഉമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ അനുസരിക്കണമെന്ന ചിന്തയില്ലാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ലെന്ന ചിന്തയില്ലാതെ പോയി ആ നിലക്കായപ്പോ ബാപ്പ പറയുന്നത് മകൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല കല്യാണ വീട്ടിൽ അവന്റെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ ബാപ്പക്ക് തീരുമാനം സ്വന്തം വീട്ടിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അധികാരമില്ലാത്തവനായി ഈ ബാപ്പ വെറും ഒരു ഡമ്മിയായി ബാപ്പയുടെ പേരിൽ ഒരു ഡമ്മിയായി വെക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ബാപ്പ മാറിപ്പോയി എന്തേ കാരണമെന്നല്ലേ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ട് അതേ മതത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ല ആ മകൻ ബാപ്പന്റെ ബഹുമാനം പഠിച്ചില്ല ഉമ്മന്റെ ബഹുമാനം മനസ്സിലാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടിയത ബാപ്പ പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കുന്നില്ല പരിശുദ്ധ കുറാൻ എന്താ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതേ പരിശുദ്ധ അതേ എത്രയാണ് മതിയെ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ആദ്യമായി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് അവന്റെ വിശ്വാസമാണ് ഈ മാന അള്ളാഹുവിൽ അടിയുറച്ചുള്ള വിശ്വാസം അവന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പങ്കുകാരനുമില്ല ഒരു വലിയുമില്ല ഒരു നബിയുമില്ല അവന്റെ സഹായമില്ലാതെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നബിയുമില്ല ഒരു വലിയുമില്ല ഒരു ബിംബവുമില്ല ഒരു വസ്തുവുമില്ല നുറച്ച് വിശ്വസിക്കണം ആദ്യമുണ്ടാകേണ്ടതാണ് വിശ്വസിക്കണം അവനല്ലാതെ ഇലാഹില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസ എറണാകുളം ഭാഗത്ത് പേരുപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ മുമ്പ് ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് എറണാകുളം ഭാഗത്തുള്ളൊരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ അമ്പലത്തിൽ പോയി സഹായം തേടുന്നൊരു വീഡിയോ 
പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു ഞാനിത് പറയുമ്പോ വർഗീയത പറയുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കുറ്റിയാടി സുറാജിൽ ഹുദയിൽ ഇന്നും ഞാൻ അവിടെയില്ല മുസ്ലിമുകളായ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പണിയെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി സംസാരിക്കുകയും അതുപോലെ അവരുമായി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർഗീയതയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് മതത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ നിയമമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും അമ്പലത്തിൽ പോയി സഹായം ചോദിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ദീനിന്റെ നിയമമാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരാൾക്കും പങ്ക് ചേർക്കാൻ പാടില്ല ചെറിയ തലവേദന വന്നപ്പോൾ സിഹറാണെന്ന ധാരണയാണ് മാറാത്ത പല്ലുവേദന വന്നപ്പോൾ സിഹറാണെന്ന ധാരണയാണ് ഇതിന്റെ പേരിൽ അമ്പലങ്ങൾ ചുറ്റുകയാണ് ചിലർ ഓ എന്റെ ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ ദീനിൽ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല എല്ലാ സിഹറിനും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് പരിശുദ്ധ സിഹറാണെന്ന ധാരണയുണ്ടോ സൂറത്തുൽ ബക്കറ യോദിക്കൂ അതേ സിഹർ കതിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ നല്ലതാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സിഹർ ഭരിക്കാതിരിക്കാൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറ കാരണമാണെന്നല്ലേ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇരിക്കട്ടെ അന്യൻ അതേ മറ്റു മതക്കാരുടെ വേദാരെ വേദാലയങ്ങളിൽ പോയി ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു മുസ്ലിമായ സുഹൃത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും ഒരു മുസ്ലിമായ സുഹൃത്ത് പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ അയാൾ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ നമ്മൾ അയാളോട് എന്ത് പറയും അയാളോട് നമ്മൾ പറയും പള്ളിയിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ ഷാദത്ത് കലിമയിൽ വിശ്വസിക്കണം ഈ മതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അത് ഞങ്ങൾ ഷാദത്ത് കലിമ ചെല്ലിത്തരാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ചെല്ലിക്കൊടുക്കണം എന്നല്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ അവരും മുസ്ലിമീകളായ ആളുകൾ അവരുടെ അതുപോലെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കയറി ചൊല്ലുമ്പോ അവർക്കത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു ഒരിക്കലും എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ കേട്ട് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് ചിലപ്പോൾ സയ്യിദന്മാരുടെ പേരിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ചില ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തലപ്പാവ് ധരിച്ച ചില ആളുകൾ തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഓ ഉമ്മമാരേ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി ചുറ്റി സമയം കളയാൻ പാടില്ല ഇത് മാത്രമല്ല ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഉമ്മമാരേത്തിന് വേണ്ടി പോലും പള്ളിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നല്ലേ ഇമാമുന പറഞ്ഞത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരേ പള്ളിയിലേക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ എറണാകുളം ഭാഗത്തുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല മക്കബറയുടെ ചുറ്റും ചുറ്റാൻ ഇറങ്ങുന്ന ജല സ്ത്രീകളുമുണ്ട് മക്കബറ ചുറ്റാൻ ഇറങ്ങുന്ന ജല സ്ത്രീകള് ഓമ്മമാരെ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മറയില്ലാതെ ശരീരം മുഴുവനും കാണിക്കുന്ന വിധത്തില് ഹറാമ് ചെയ്തിട്ട് മക്കബറയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ വിധി പറ്റുമോ ഉമ്മമാരേ പോകുന്നത് സുന്നത്ത് കിട്ടാൻ മക്കബറയിൽ പോകല് സുന്നത്താണെന്ന് നിൽക്കാ പോകുന്നത് പോകുന്നതോ ശരീരത്തിൽ യാതൊരു മറയുമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മമാരെ ഇത് ജൈസാകുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ മക്കബറ തൊവാഫ് ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കബറ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് എണ്ണം തീർക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഹിമാം നബവിറുദിയുള്ളൂ ഹല്ലു ഹല്ലു ഇലാഹിൽ പറഞ്ഞതേ കാണാ 
ഏറ്റവും നല്ല സൂക്ഷ്മത മക്കബറയിൽ പോയാൽ ചുംബിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മക്കബറ ചുംബിക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് ഇത് പറയുമ്പോ ഇതാണെന്താ സുന്നത്യമായിട്ട് വിട്ടുപോയോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഇമാം നവവി റതിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇടക്കു ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് പരമാവധി മക്കബറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കണം അവിടെ സുജൂതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ റുക്കൂഴിയാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ കൈയൊഴിക്കണേ ഉമ്മമാരെ അന്യപുരുഷന്മാരുമായി ഇടകലരുന്ന വിധത്തിൽ മക്കബറയിലേക്ക് പോയി പുണ്യം വാങ്ങേണ്ടതില്ല ഇടക്കോർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരട്ടെ ഖുർആാനിനെ കൈയൊഴിച്ചപ്പോ ഹദീഫിനെ കൈയൊഴിച്ചപ്പോ നന്മ മനുഷ്യൻ മറന്നുപോയി ദാരിദ്ര്യം സഹിച്ചു ജീവിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ബാപ്പ പറയുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ബാപ്പ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കല്യാണ വീടുകളിൽ കല്യാണ വീടിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ അടുക്കലിൽ കാവൽ നിന്നിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് കത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് കയറ്റുന്നൊരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ബാപ്പ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കത്തുകൊടുത്തിട്ട് കയറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ എന്റെ ഈമാനുള്ള മോമിനിങ്ങളെ അത്തരം പ്രയാസങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇന്നില്ല പക്ഷേ ഭൗതികമായി മനുഷ്യനങ്ങ് ഉയർന്നപ്പോൾ അള്ളാന മനുഷ്യൻ മറന്നുപോയി അന്ന് പട്ടിണി കടന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഉമ്മാമമാർ അവര് മകരിബിന്റെ ശേഷം ഇരുന്ന് ഖുർആാനോദാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അവര് മകരിബിന്റെ ശേഷം ഇരുന്ന് മാലമൂലികളോദാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ ദിക്കറുതല്ലാൻ അവര് സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ദിക്കറിന്റെ മജിലിസിൽ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ലായിലാഹ ഇല്ലല്ലോ ഒറ്റക്ക് ചൊല്ലുന്നത് കുറഞ്ഞു പോയി ഇങ്ങളെ നമ്മളെ ദിക്കറിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് ദിക്കറി കേട്ടു ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാനങ്ങയ കാതിയാതു റതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദിക്കർ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒരു ദിക്കർ അതേ ദിക്കുറുമ്പിൽ കൽ രണ്ട് ദിക്കുറുമ്പിൽ രണ്ടും വലിയ മഹത്വമുള്ള ദിക്കറുകളാണ് അതിലൊന്നാമത്തത് മഹാനങ്ങ നബിയുള്ളോഹി ഇബ്രാഹിം മഹാനായ നബിയുള്ളോഹി ഇബ്രാഹിം അതെങ്ങനെയാണ് ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ദിക്കറി ഞാനിപ്പോൾ വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അല്ലേ മഹാനാഹിസ്ലാമ റബിനോട് ചോദിച്ചത് അള്ളാ എങ്ങനെയാണ് നീ മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് അതെനിക്കൊന്ന് അറിയണം എനിക്കൊന്ന് കാണണം അതേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല ചോദിച്ചില്ലേ അല്ലയോ ഇബ്രാഹിം നബിയേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച ആളാണല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിനൊരു സമാധാനം കിട്ടാനാണ് ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കേർപ്പെടാനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ വിശദമായി അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അടക്കമുള്ള എല്ലാ അംബിയാക്കളും ദിക്കറും ബിൽ കൽ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിക്കറിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അതല്ലേ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം 
അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ വെള്ളം തന്നതാരാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതി വെള്ളം ചിലപ്പോൾ കയ്യിലെത്താൻ കാരണക്കാരായി പലരും ഉണ്ടാകാം സ്റ്റേജിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തേച്ചതൊരു വീട്ടുകാരനാകാം ഇവിടുന്ന് ഞാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചാൽ എടുത്തു തരുന്നത് ഒരാളാകാം പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വെള്ളം തരുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അവൻ പറയുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും അവൻ ചൊല്ലുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് എന്റെ കാരണം എന്നല്ലേ കൊടുക്കുന്നവൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവന് ആണ് അള്ളാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കണം ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണയിലാകണം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാകണം ഈ മഹാനോ പറയാണ് നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലുന്ന മഹത്വമുണ്ട് കേട്ടോ മനസ്സുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആലോചനക്ക് തന്നെ നാവ് കൊണ്ടുള്ള ദിക്കറിനേക്കാൾ വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഇമാനുള്ള ഭൂമിനീകള് ഇക്കറി വലിയ സമാധാനമാണ് കേൾക്കല് സമാധാനമാണ് സമാധാനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോയോഹിബിന് ചോദിക്കാണ് ഓ എനിക്ക് തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നു അവിടെ പണക്കാരൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല പാവപ്പെട്ടവൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല പണ്ഡിതൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല പാമരൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല അധികാരി എന്ന വ്യത്യാസമില്ല അധികാരത്തിൽ എത്തിയവൻ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന റബ്ബിന്റെ കോടതി ആ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓരോ കൂട്ടം ആളുകളെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അവരിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ ദീനത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബ് നിയോഗിച്ച അമ്പിയ മുറുസലീകളില്ലേ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജറാക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായത്ത് കണ്ടപ്പോൾ ആയത്തിങ്ങനെ ഓതിയപ്പോ തങ്ങളെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്നല്ലേ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ എന്നെയും സാക്ഷിയാക്കി നിർത്തുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഉമ്മത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഷാഹിദായി എന്റെ സമുദായത്തിന് സാക്ഷിയായി ഞാൻ നിൽക്കേണ്ട ഒരു സമയവും ആ രംഗത്തെ 
കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോ ഈമാനുള്ള തങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ഒഴുകിപ്പോയി ആരാനബിസ്വല്ലാഹുഅലൈവസ്ലമതങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ അള്ളവതിയെ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ മുഹമ്മദ് ഓ നബിയെ തല ഉയർത്തിക്കോളൂ സൽ ചോദിച്ചോളൂ നബിയെ തുഴത്താത് കിട്ടൂ ചോദിക്കുന്നത് തരും നബിയെ ആ നിലക്ക് വലിയ ഷഫാഹത്തിന് അധികാരമുള്ള നബി ആ നബി സല്ലാഹുലേക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും സാക്ഷിയായി നിർത്തുന്ന രംഗത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊലിച്ചു പോയി ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാൻ ഓതാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല ഖുർആൻ നോക്കാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല ഖുർആൻ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല ഖുർആനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല മക്കളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ നല്ല ചിന്തയില്ല എന്റെ മകൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവനാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര് കുറഞ്ഞു പോയി എന്റെ മകൻ ഖുർആൻ അറിയുന്നവനാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഖുർആൻ മനപ്പാടം പഠിക്കുന്ന മക്കളുടെ ബാപ്പ ആ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകം കിരീടമ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരമാണ് ഖുർആാൻ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ആ ഖുർആാനിലേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സ് നമ്മൾ തിരിച്ചില്ല അല്ലേ മഹാനായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബദ <laughs> വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് പറക്കത്താണ് ഓതിയാൽ അവിടെ റഹ്മത്താണ് ഓതുന്ന സ്ഥലത്ത് നന്മയാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ ഉമ്മാമമാരും ഉപ്പാപ്പമാരും ഓതിയിട്ട് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിയിരുന്ന വീടുകൾ സിനിമ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പോയല്ലേ സീരിയൽ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു പോയല്ലേ നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ടായിരുന്ന മുസീബ കെട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള കാവലുകൾ ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി എന്തേ കാരണമെന്നല്ലേ ഖുറാനുമായുള്ള ബന്ധം വിട്ടുപോയി ഖുറാനുമായുള്ള കണക്ഷൻ വിട്ടുപോയി ഖുറാൻ വലിയ അത്ഭുതമാണ് അത്ഭുതമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഓതുന്നവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊഴുകണം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയിട്ടോതളും അതുകൊണ്ടാ മഹാനായി മാം നവിറുതിയുള്ളോഹുല്ലു തുടിയാനിൽ പറഞ്ഞത് ഓതുമ്പോൾ കരയൽ സുന്നത്താണ് ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോൾ കരയൽ സുന്നത്താണ് അതുപോലെ ഖുർആൻ നോക്കുമ്പോൾ കരയൽ സുന്നത്താണ് ഇല്ലെങ്കിലോ ഇമാം നവവിറുതിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ് അവൻ കരച്ചിൽ അഭിനയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറയാണ് 
പറയുന്നത് ഒരു അശ്രദ്ധമായി കേൾക്കേണ്ട സംഗതിയല്ല കാറിൽ പോകാണ് മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല പോരാ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ഖുർആാനെ ബഹുമാനിച്ച് വേറൊരാൾ വിളിക്കുമ്പോ അയാൾ ഖുർആൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഖുർആാനിൻ കോൾ ടൂൺ ആക്കി വെക്കരുത് ഖുർആാനിനോടുള്ള അതബ് കേടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയാണ് അയാൾ വെച്ചതെങ്കിൽ അലഹമ്മൂന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് മറ്റേ ആള് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഖുർആാൻ അവിടെ മുറിഞ്ഞു പോയി അത്തരം അതബ് കേടുള്ള പരിപാടിക്കും നിൽക്കരുത് മറിച്ച് ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കേൾക്കണം ആ നോതുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓതണം ഇല്ലെങ്കിലോ കരച്ചിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കുറാനോതളും ആ കണ്ണിൽ അതേ കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന വെള്ളം കുറാനോതുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന വെള്ളം അത് വലിയ ശമനമാണ് എന്തിനാണെന്നല്ലേ വെറും ക്യാൻസറിന് മാത്രമല്ല വെറും അതുപോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭയമാണ് ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം കയ്യിൽ ചെറിയ മുഴ വന്നാൽ പേടിയാണ് കയ്യിൽ മുഴ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാര് ടെസ്റ്റിനേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസർ ആകുമോ എന്ന് ഭയക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് ഏത് ചെയ്യണം എത്രയാ ഉസ്താദ്മാരോട് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ക്യാൻസറിനുള്ള ഭയമാണ് എന്നാൽ ഈമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങള് ആ ക്യാൻസർ ഒരാളെയും ഇതുവരെ കരിച്ചിട്ടില്ല ക്യാൻസർ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിലെ പല അവയവങ്ങളും നട്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ അതേ നാവ് നട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് നാവ് മുറിച്ച ഒരാളെ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ബാഹുവെ അത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ശമനം തരണം റഹ്മാനെ ആര് ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൽ അതുപോലെ നിന്റെ ദീനനെ സ്നേഹിച്ച ആരൊക്കെ വാ നിന്റെ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു സലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ആര് എന്ത് രോഗം ഹൃദയ പ്രയാസവും അനുഭവിച്ചത് ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ കാവൽ തരണേ ലെൻസിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചിട്ട് വലിയ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട് കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ആറുമാസം പ്രായമെത്തിയ കുട്ടിക്ക് കിഡ്നിക്ക് തകരാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദയാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇന്നും ഇവിടെ വരുന്ന വഴിയിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ച് ദയാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അത്തരം രോഗം തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കരുത് ആര് അത്തരം രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടോ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ ശമനം നൽകണേ അള്ളാഹ എന്നാൽ എന്റെ ഈമാനുള്ള മൂമിനിങ്ങള് ക്യാൻസർ ചിലപ്പോൾ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേക്കാം ഷുഗറിന്റെ രോഗം കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേക്കാം കേൾവി ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേക്കാം അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം പക്ഷെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വെറും ക്യാൻസറിന് മാത്രമല്ല ശമന വെറും കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമല്ല ശമന കൈകാലുകൾ തളർന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ശമന دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ഒരു മനുഷ്യനും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ചൂട് ലഭിക്കുന്ന നരകം ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ കാക്കണേ അള്ളോ കുടുംബങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളോ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കാക്കണേ അല്ലോ ആ ഭയാനകരമായ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാൻ ആ നരകത്തിന്റെ തീ അണക്കാൻ പരിശുദ്ധ കുറാനോദ ുകൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നല്ലേ മഹാനായി മാമ്പു സിരിതങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓ എന്റെ ഇമാനുള്ള മൂമിൻ നിങ്ങള് വെറും ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല 
കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല വേവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയ ദാപാകുന്ന നരകം ആ നരകത്തിൽ നസീവരെ അണക്കാൻ വരികൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെന്ത് വേണമെന്നല്ലേ മനസ്സറിഞ്ഞാഹുവിനെ ഭയന്ന് ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയളും അവനിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചൊരു അല്പനേരം ഖുർആാനിൽ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയളും ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരി ഓ എന്റെ ഉപ്പമാരെ ഈ മഹത്തായ സദസാ തീരുമാനമെടുക്കാനാകട്ടെ ഇനി ഒരൊറ്റ സ്വതയിന് ശേഷം ചുരുങ്ങിയതൊരു പേജെങ്കിലും ഖുർആാനോകാത്തൊരു ദിവസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനി കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൂടാ ഖുർആാനോതാത്തൊരു ദിവസം ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും കടന്നുകൂടാ എന്റെ മക്കള് സ്വതയിന്റെ ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നിസ്കരിച്ചതെങ്കിൽ വീട്ടിന്റെ കൊലായിലിരുന്ന് ചുരുങ്ങിയതൊരു പേജെങ്കിലും എന്റെ മക്കള് ഖുർആാനോതണം അതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മ ഖുർആാനോതണം എന്റെ ഭാര്യ ഖുർആാനോതളും എന്റെ പങ്ങന്മാര് ഖുർആാനോതളും അതിന് ഞാനൊരു പ്രോത്സാഹനമാകളും എന്റെ വയലിന്റെ സദസ്സിൽ വന്ന ഉമ്മമാരെ ഇനി ഒരൊറ്റ ദിവസം ഖുർആൻ കൈയൊഴിക്കരുത് ഖുർആാനോതാത്തൊരു ദിവസം ഉണ്ടാകരുത് പരമാവധി സ്വഭിക്ക പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് എത്തിച്ചേരണം എത്തിയാലോ അവിടെ നിന്ന് ഖുർആാനോതാതെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത് ഖുർആാനുമായി ഒരു കണക്ഷൻ വേണം നല്ല ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഖുർആാനോതാങ്കഴിയണം തങ്ങളടുക്കലേക്ക് വന്നൊരു പണക്കാരൻ ചോദിച്ചു അല്ലയോ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളെ എനിക്കൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ചോദിക്കാണ് എനിക്കൊരു പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് പണിയണം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി അബ്ദാദിന്റെ മറുപടി മോനെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇഹലാസുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാണോ ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കും ഇല്ലെങ്കിലോ നിന്റെ പണം പറയെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇയാള് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ തന്നെ ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ലൊരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു ആ പള്ളിയുടെ മുഴുവൻ നിർമ്മാണവും കഴിഞ്ഞു നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ പള്ളി ഇന്നാൽ ഇന്നാളെ പേരിലാണെന്ന് എഴുതി വെക്കണം നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണെന്ന് പറയരുത് ഇന്നാളുടെ പേരിലാണ് പള്ളി നിർമ്മിച്ചതെന്ന് പറയണം നിങ്ങളെ പേരുണ്ടാകൂല മോനെ നിനക്ക് സമ്മതമാണോ ഈ മനുഷ്യൻ അഹദ്ദുല്ലാഹിബിനെ മുമ്പിൽ അല്പനേരം മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഓ ശൈഹ എന്റെ മനസ്സ് അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പണം ചെലവഴിച്ചിട്ട് വേറൊരാള് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണെന്ന് എഴുതി വെക്കാനോ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല മറുപടി എന്നാൽ നീ ആ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് പറയാൻ എന്റെ മനസ്സും അനുവദിക്കൂല എത്രയാണ് ഈ ഹലാസ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതേ മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ ചേർത്തി വെക്കപ്പെടുന്ന പള്ളിയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഇഹലാസ് പൂർണമായില്ല എല്ലാ അമലിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഹലാസാണ് 
അള്ളാഹു ഇന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് അവന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി അവനിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചിട്ടാകണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അവന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാകണം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതാണ് ഹബീബ് ആയ അസ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും നമുക്ക് ഈ പതി ചരിത്രത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓദുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ആഹറത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട രംഗമെത്തിയപ്പോൾ ഫബക്ക ഒരിക്കലും വെറുതെയായി പോകൂല മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തിന് എത്ര ചൊല്ലുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ബഹുമാനമാണ് നബിതങ്ങളുമായി എത്ര അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത്രയും അതിനാദരവാണ് അള്ളാഹു ആ നബിതങ്ങൾ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരൊറ്റ ചരിത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അങ്ങ് നിർത്തുന്നു അബ്ദുല്ലാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മഹാൻ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു മദീനയിലേക്ക് വന്നത് എന്തിനാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പൊരുത്തം കിട്ടാനാണ് അബുൽ ഖൈർ തങ്ങളെ അഞ്ചു ദിവസം മദീനയിൽ തങ്ങി കടന്നു വരുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു 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 അക്ബർ ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽഹംദ് ും ഉപയോഗിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു മഹാനായ അബുൽ ഖൈർ റുദിയല്ലോഹല്ലു മദീനയിലേക്ക് കടന്നു കടന്നു മദീനയിലേക്ക് എത്തി അഞ്ചു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഭക്ഷണംഹിച്ചില്ല <laughs> ഞാനങ്ങയുടെ അതിഥിയാണ് അബുൽ വിളിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന അഞ്ചു ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല പട്ടിണിയാണ് അങ്ങയുടെ ലൈഫാണ് നബിയേ അങ്ങയുടെ അതിഥിയാണ് നബിയേ അബുൽ ഹൈറുദങ്ങളായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഹബീബായിരുന്നു അള്ളാഹു ആ 
ും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത